Hi all the students, welcome to ICON, welcome to ICON CS CAT. My name is Anil Chaudhary and today we are going to have the first session on vocab development. Students, whenever English comes and wherever English comes, the most important thing is vocab. We need to first understand the meanings of the various words. Unless we understand the meanings, we will not be able to catch the crux of a passage and we will not be able to solve the other types of questions as well. So, English me sabse important hota hai to understand the meanings of the words. When I see so many students, they are generally concerned about sir, thousands of words are there. Hazaron words hain. In sir words ke meaning sir kaise bayhaat honge. So students ko mein dekhta hoon ki hamaisha hoon ki ye chinta hoti hai ki sir, thousands of words, how we people have to memorize them, it will not be possible for us. Sir, hum ek word yaad karte hain, dousra bhul jate hain. Yes, these kind of concerns are there. But I think students ye video this video will actually talk about what kind of approach we need to keep in mind as far as vocab development is concerned. In this video, students, we are going to discuss a lot of things. And I believe that for the first time, your people will be listening to such an approach. And believe me, students, whatever things I'll be talking about, automatically, you will be a lot of confidence you were able to develop. Students try to understand. I see that when we talk about vocab, they just consider one thing. Sir, if there is no new word, just keep it and keep it and the job is done. Believe me, students, it won't work only by working. And this is not only the meaning of the word which is important, but along with the meaning, there are multiple other things which we need to know about it. So, comprehensively, we need to understand vocab. Today's journey is very interesting. And this is not only about one class. This is students' one class. But in this case, we are going to take so many classes where we will keep discussing lots of vocab. Anyway, students, start with today's session. And please, this session is productive. What is more important is you people will have to sit properly on the table on the chair and proper a copy or pen laker bacho. Do understand, jab bhi aap koi online video dekho, what is more important is self-discipline and self-drive. Believe me students, agar aap self-discipline ke saath baitho ge, ya online class bhi, utni hi productive hoogi jitna koi offline session. Okay? So bad gaya, done, start kare, chale. Now students coming on, mastering vocab, we will discuss the importance of vocab, the types of questions based on vocab and how to master it. And before that, the most important thing that we are going to discuss is whenever we come across a new word, what approach we people will have to keep in mind. Generally, I see students who are concerned about just the meaning of the word. But students try to understand there are six things which are important. And one by one, I am going to discuss all these things. You will students actually come to know that when we will discuss all these things, on the basis of these things only the questions actually come in the question papers. I do understand कई सारे question papers ऐसे होते हैं where possibly no direct question on vocab is there, but still students we cannot undermine the importance of vocab. So whenever you come across a new word, the first thing is we need to understand the spelling of the word. I do understand, especially जितनी भी English medium schools के students हैं, we often take spelling for granted. हमें क्या लगता है सर स्पेलिंग कौन सी बड़ी बात है ओके एंड दैट इज द रीजन वी डोंट फोकस ऑन इट बट समटाइम्स वी हैव सीन नॉट इन कैच बट देर आर सम पेपर्स वेर इवन टुडे डायरेक्ट क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन स्पेलिंग एनी वे स्टूडेंट्स उसकी भी टेस्टिंग मैं अभी करूंगा एंड दिस क्लास इज एक्चुअली अ डेमो सेशन ओके नॉट फॉर यू पीपल इट इज अ डेमो सेशन फॉर मी आई विल कम टू नो वेर यू पीपल एक्चुअली स्टैंड then we need to understand the meaning, the tone of the word, grammar ki bhi students thodi si understanding honi chahiye and when I talk about grammar, we need to understand that the particular word belongs to which part of speech. Us par bhi thoda sa pan discuss karenge pronunciation and sentence formation. So one by one students, we people are going to discuss about these six points. Ab sab se pahla, what is the spelling? And students, why spelling becomes very very important? I do understand. वैसे तो काफी सारे words की spelling सभी तक आते आते हमें याद हो भी जाती है. And try to understand one thing. हमने spellings को कभी भी बैठकर बयाहत नहीं किया. But over the period of time, because of repeated use, 
स्पेलिंग्स अपने आप स्टूडेंट्स आ जाती है एजेंट है इन द सेम मैनर ओके इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हैं एंड द मल्टीपल अदर थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बस स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्लोर करो एंड मोर ओवर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज यू पीपल हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ टू वर्ड्स मोर एंड मोर इंग्लिश आप अपने डे टू डे लाइफ में जितनी इंग्लिश देखोगे सुनोगे पढ़ोगे उतना स्टूडेंट्स द चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी देयर तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इट इज एक्चुअली नॉट अ सब्जेक्ट अंडरस्टैंड तो इंग्लिश को कमरा बंद करके बड़ा सीरियस होकर घंटों तक पढ़ना दिस अप्रोच आई जोच थिंक इज सूटेबल वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज मेक इंग्लिश अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ ओके इस पर और टिप्स मैं देता रहूँगा बट सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पेलिंग की डू अंडरस्टैंड स्पेलिंग पर डायरेक्ट क्वेश्चन में कम एंड समटाइम्स ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग अलग होती है अमेरिकन इंग्लिश में अलग होती है तो वी ऑफन गेट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स इट हैपन देर आर मेनी वर्ड्स विच आर एक्चुअली होमोनेम्स होमोफोन्स दैट मीन्स सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स द स्पेलिंग्स आर वन एंड द सेम बट पॉसिबली सॉरी द साउंड्स आर वन एंड द सेम बट पॉसिबली द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड द मीनिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट तो ऐसे जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनमें भी स्टूडेंट्स कई बार कन्फ्यूजन होता है आई टेक अ फ्यू एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड चलो सबसे पहले तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोग अपनी कॉपी में लिखना इस वर्ड का स्पेलिंग स्टूडेंट्स कैलेंडर वट इज द स्पेलिंग ऑफ कैलेंडर अरे सर इतना ईजी वर्ड भी कोई पूछता है क्या बट दिस बिकम्स द करेक्ट स्पेलिंग यस माइंड एट डी ए आर कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो यहाँ पर डी ई आर लिखते हैं विच इज नॉट करेक्ट सो कैलेंडर डी ए आर दिस बिकम्स द करेक्ट स्पेलिंग सेकेंड स्टूडेंट्स वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम वैक्यूम आई गिव यू टू ऑप्शन वन ऑप्शन इज दस एंड द सेकेंड ऑप्शन इज वी ए सी डब्ल्यू एम ओके सॉरी नॉट ई डब्ल्यू एम कम ऑन टेल मी स्टूडेंट्स द फर्स्ट ऑप्शन इज वी ए डबल सी यू एम एंड द सेकेंड इज वी ए सी डब्ल्यू एम तो विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम कैन यू टेल मी वॉट इज द करेक्ट आंसर आई थिंक ज्यादातर बच्चों ने सोचा होगा कि दिस इज द राइट आंसर बट स्टूडेंट्स दिस इज रॉन्ग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम इज वी ए सी डब्ल्यू एम यस एग्जैक्टली और स्टूडेंट्स आप देखोगे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पर हम लोग ऑफन मिस्टेक कमिट करते हैं चलिए लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट बोला था होमो नेम्स सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एंड वी ऑफन गेट कन्फ्यूज इन दैट ऑल्सो तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ऑन अ पेयर ऑफ होमो नेम्स तो कम ऑन टेल मी वन वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट और इसकी स्पेलिंग में पी एल ई एम ई एन टी अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स पी एल आई एम ई एन टी एंड पी एल ई एम ई एन टी इन दोनों कॉम्प्लीमेंट में वॉट इज द डिफरेंस यस यू पीपल कैन थिंक यस आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस पता चल गया होगा इजेंट इट अब कमिंग ऑन द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इट एक्चुअली मीन्स टू प्रेज इजेंट इट किसी की तारीफ करना इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट यस प्लीज एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट्स आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर योर सक्सेस तो कॉम्प्लीमेंट बधाई देना तारीफ करना प्रेज करना तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट इजेंट इट करिए अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग बताऊँ बट उसके पहले यू पीपल हैव टू चल मी कि प्रेज को इंग्लिश में और क्या कहते हैं कैन यू गिव सम मोस्ट अनोनिम्स ऑफ प्रेज यस वेर एवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड थिंक अबाउट मोर एंड मोर वर्ड्स द मोमेंट यू कीप थिंकिंग आप देखोगे कम टाइम में वो क्या आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो प्रेज यस कैन यू गिव समोनिम्स एक तो बहुत ही सिंपल सा सिनोनिम है अप्रिशिएट यस देर इज वन मोर वर्ड जो ए से स्टार्ट होता है यस वॉट इज दैट यस इन डीड इट इज एडमायर एब्सोल्यूटली वेन स्टूडेंट्स वी कैन ऑल्सो टेक अ वर्ड लाइक लॉज ओके लॉज लॉज इज ऑल्सो टू प्रेज तो मैंने इसे वो द लॉडेबल परफॉर्मेंस दैट मीन्स वॉट अ प्रेज वर्ड दी परफॉर्मेंस ओके तो जो तारीफ लायक है उसे अपन कहते हैं लॉजिबल वन मोर वर्ड कैन बी टेकन एज कमेंट कमेंटेबल कमेंट ध्यान रखना कमेंट नहीं लिखा है इट इज कमेंट वन आई से कमेंट कमेंट का मतलब भी होता है टू प्रेज एंड देन स्टूडेंट्स वन वेरी सिंपल वर्ड हेल कैन बी देयर ओके और भी स्टूडेंट्स अगर अपन सोचें तो बहुत सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं 
चलो एक वर्ड में और ले लेता हूं उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं ओवेशन आई थिंक दिस वर्ड ओवेशन यू पीपल माई था वर्ड इट एंड मेनी टाइम्स इन द रियलिटी शोज वी सी स्टैंडिंग ओवेशन जहाँ पर कोई परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग होता है तो पूरी ऑडियंस खड़ी हो जाती है स्टैंडिंग ओवेशन तो दैट इज वॉट ओवेशन इज ओवेशन का मतलब ही टू प्रेज अंडरस्टैंड ऑल दीज आर सनोनिम्स ऑफ प्रेज राइट एंड दिस मीन्स कॉम्प्लीमेंट अब सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स टू कम्प्लीट ओके द मीनिंग इज टू कम्प्लीट फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अ गुड टीचर एंड अ गुड स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट टीच अदर अगर टीचर अच्छा है बट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गुड रिजल्ट्स वोट कम तो अ गुड टीचर एंड अ गुड स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट टीच अदर तो दैट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट टू कम्प्लीट नाउ स्टूडेंट्स आपने जोमेट्री में कभी सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में वेद द सम ऑफ टू एंगल्स दैट बिकम्स नाइन्टी डिग्री इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वहाँ पर भी जो स्पेलिंग है दैट इज द सेकेंड वन नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द मार्केट चांज आई वॉच अ लैपटॉप तो जब मैंने लैपटॉप खरीदा द शॉपकीपर गेव अ हेडफोन कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट एड कई सारे शॉपकीपर्स होते हैं जो आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं फ्री में दे देते हैं प्रेजेंट एड नाउ टेल मी स्टूडेंट्स व्हेन दैट पर्सन गेव अ हेडफोन कॉम्प्लीमेंट्री तो कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर आनी चाहिए पी एल आई और पी एल ई विच इज करेक्ट यस आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यस यहाँ पर स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज that headphone which that person is giving that is such a token of appreciation wo students ek appreciation ka token hai it is just actually praising you that aap yahan se khareed rahe ho so that is the reason i am just giving you as a token of appreciation therefore the spelling will be the first one ab aap just imagine karo if you come across such a situation and both the spellings are given and we don't know ki kaun si spelling kahan par set hoti hai so that is the reason student spelling plays the most important role एक और बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं ओके आई गेस सभी को पता भी होगा बट फिर भी होल्ड ऑन एक होता है प्रिंसिपल एंड द सेकेंड इज प्रिंसिपल प्रेजेंट इट आई थिंक सभी स्टूडेंट सोचेंगे सर नाम दस पहलेंगे सो सिंपल प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल कौन सी बड़ी बात है वी डू अंडरस्टैंड ये वाला जो प्रिंसिपल होता है ये स्कूल का प्रिंसिपल प्रेजेंट इट एंड इफ आई टॉक अबाउट दस प्रिंसिपल यस इट एक्चुअली स्टैंड फॉर अ डॉक्टाइन सिद्धांत ओके यस सिद्धांत को और क्या कहते हैं दस प्रिंसिपल ओके इट कैन बी कॉल्ड एज डॉक्टर वॉटल्स इसे स्टूडेंट्स हम लोग और कह सकते हैं टेनेट्स प्रिंसिपल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टेनेट्स एंड वन मोर सेनोनिम कैन बी टेकन एज कैनन 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 का मतलब ही होता है प्रिंसिपल अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं ये जानबूझ कर कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ Because students, what is more important is you people have to keep listening to these words. I do understand. When exams ke aap tayari kar rahe ho, majorly, okay, the exams are MCQ based, objective questions. You are not supposed to write something. If we had to write something, possibly मुझे वहाँ पर चीजों को बयार करना पड़ता. But try to understand. Options will be given to you. अगर हमने किसी word को कभी सुना है, the students options में उसको recall कर पाना will become easy for us. So that is the reason. Whenever I take any class, तो students किसी भी word के साथ जितने possible synonyms होते हैं आई कीप डिस्कसिंग दोज एज वेल बट एनी वे परेशान नहीं होना ये सारे वर्ड्स हमें एक दिन में बैठ कर यू आर नॉट सपोज टू बाई हार्ट टू अंडरस्टैंड नाउ कमिंग ऑन स्टूडेंट्स द सेकेंड प्रिंसिपल वी पीपल वेरी वेल नो दस अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एंड यू पीपल वेल हैव टू डिसाइड विच प्रिंसिपल इज गोइंग टू कम इन दैट एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन चलिए मैं स्टूडेंट्स अगर कहता हूँ The dash matter is is to decide. Okay, whatever. आगे की कहानी छोड़ देते हैं. Students, the question is the principal matter. The principal matter is to decide. Okay, whatever. Now tell me, students, when I talk about the principal matter, which principal will come here first or second? I think बहुत सारे students यहाँ पर सोचेंगे first one, but students try to understand. Here the correct answer is second one. Yes, try to understand. When I talk about this principle, that does not mean only the principle of a school or a college. Principle का मतलब होता है the main, the key point, the main thing is known as principle. So students, when I say the principle matter, I mean to say that 
the key matter or the main matter is okay the most important matter is तो ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ओके और द की वन सो दैट इज द रीजन सेकंड बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स पहले को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेकर चलना वेयर एवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड द फर्स्ट थिंग इज यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस देयर इज वन मोर रेस and there is one rage okay yes ab in teenon mein kya difference hota hai rage rage and rage theek hai pata hai this rage is to build isn't it construct karna build karna kisi bacche ko bada karna raise a child okay raise an empire raise a building whatever second ye jo rage hai students i guess kai sare students ko iske bare mein pata hoga the second rage this actually refers to anger gussa ओके दिस रेफर्स टू एंगर एंड एंगर को इंग्लिश में और क्या कहते हैं फ्यूरी और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स रैथ यस एंड देन स्टूडेंट्स सफ आई टॉक अबाउट रेस यस इसे आप रिलेट कर सकते हैं रेजर रेजर तो रेस एक्चुअली स्टैंड फॉर टू डिस्ट्रॉय ओके इट एक्चुअली स्टैंड फॉर टू डिस्ट्रॉय एब्सोल्यूटली तो रेस इज टू डिस्ट्रॉय कैन यू गिव अनोनिम्स अ फ्यू सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय अरे सर इतने कितने वर्ड्स आप बताओगे बेटा अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है ओके जस्ट होल्ड ऑन और थोड़े पेशेंस के साथ पढ़ो एंड लेस टाइम जो पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू राइज हाई एनी वे स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉय एक होता है डेमोलिश डेमोलिश अच्छा एक बहुत सिंपल सा वर्ड है जो आर से स्टार्ट होता है कैन यू गेस अ वेरी सिंपल वर्ड स्टार्ट विथ आर यस रोइन सुना है रोइन यस एक्चुअली सर ये सारे वर्ड्स हमने सुने होते हैं बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल The reason is a mind is not oriented for that. So now, what has to be done? Keep asking questions. So whenever you come across a new word, keep asking questions. What can be the possible synonyms? What can be the opposite of these words? As a student, you will see that your vocabulary will be strong. So first of all, students, I have discussed the spelling. You people should not take it for granted. Whenever you come across a new word, focus on the spelling. Okay, students. Now, let's move on to the next question. Next question is: What is the meaning of the word "spelling"? Next question is: What is the meaning of the word "spelling"? चलो कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं स्पेलिंग्स पर कुछ क्वेश्चंस यू पीपल हैव टू गेस व्हाट इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल आई नो शायद कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ड रीटरेट प्रोगेटिव निमोनिक ऑन्टरप्रीनियर आई गेस स्टूडेंट्स को पता होगा एनी वे वॉट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज आल नॉट बी डिस्कसिंग द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स यू पीपल हैव टू जस्ट गेस ओके कौन सी स्पेलिंग गलत है द करेक्ट आंसर हियर इज यस सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वाई बिकॉज इंस्टेड ऑफ टी ई आर इट हैज टू बी टी आर ई ऑन द प्रीवियर ओके बाकी सबकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है इट विल बी प्रोनाउंस एज निमोनिक एम विल बी साइलेंट हियर ओके डन कमिंग ऑन स्टूडेंट्स बाकी सबके मीनिंग्स आप लोग पता करें कीप नोटिंग ऑल दी वर्ड्स Hello. One more question based on spelling, and you people can pause the video, think about the answer, and then you can proceed. Which of the following four words is wrongly spelled? Exaggeration, extraneous, juggernaut, and uh, extravagant. Yes, yes, yes. I guess ye kahi sare students ko pata chala hoga. Even if aapne is word ko nahi dekha ho, the correct answer is juggernaut. Actually, students. The correct spelling of juggernaut should be double G E R N A U T. So this becomes the spelling of juggernaut. अब सर इसका मीनिंग क्या होता है ये भी बता दो. Anyway, students try to understand. When I talk about juggernaut, juggernaut, इसको आप relate कर दो. Uh, Odisha में there is a place called Puri. It's a very holy place. जहाँ पर we have the temple of Lord Jagannath. And आप लोगों ने सुना होगा in the month of July वहाँ पर एक uh, uh, एक चैरियट प्रोसेशन रथ यात्रा निकलती है आंज जगन्नाथ भगवान की जब रथ यात्रा निकलती है उसे बीच में रोका नहीं जा सकता ओके इट नेवर स्टॉप्स इन बिटवीन तो जगन्नाथ इज अनस्टॉपेबल इन द सेम मैनर जगन्नाथ इट एक्चुअली मीन्स अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल ओके आई मेक वन एग्जाम्पल जैसे जैसे ऑल दी अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया 
all the opposition parties in India are trying to stop Modi's political juggernaut. So Narendra Modi has become unstoppable, is winning elections after elections. Okay, so now if I say all the opposition parties, they are actually trying to stop Modi's political juggernaut. Juggernaut, unstoppable. That is the meaning. Okay, I guess I this word ka meaning pa kabhi bhi nahi bhulo ke. Hello, one more question based on spelling. Uske baad dusri chijon par chalte hain. So which one is the correct spelling? The correct answer here is indeed third option. Millennium. Millennium ka matlab hota hai 1000 years. Okay, 100 years ko century kehte hain. 10 years ko decade kehte hain. And millennium ka matlab 1000 years. So all the students, the first thing is you people should understand the spelling and after that you people have to focus on what is the meaning of the words and do understand when I talk about the meaning, meanings are of two types, one, the dictionary meaning, answer sunna, the most important area and the second type of meaning is the contextual meaning, contextual meaning. Ek hota hai students, the meaning which is directly given in the dictionary and the second is the contextual meaning. When I talk about the context, context basically stands for a situation. Ek hi word, alag alag situation mein uska meaning change ho jata hai. So it becomes very important for us to understand the meaning of that word in the given context. Then only students it is possible to get the correct answers in the passages. So we need to understand the context. It's a very simple sa example. Lete For example, someone is wearing a very good t-shirt. And if I say that, wow, yeah, what a wonderful t-shirt. So what I'm doing, I'm complimenting him, appreciating him. But for example, if that boy is wearing a very bad t-shirt, it was not very good, it was a very t-shirt. Tha. And still if I say, wow, yeah, what a wonderful t-shirt. So now this time, am I appreciating? Of course not. So this becomes a taunt. So my statement is sarcastic here. My statement becomes taunting here. So that boy will have to understand. contextual meaning Now see students, dictionary meaning can also be known as a literal meaning. It can also be called as a lexical meaning. Yes, all the students do understand. English may dictionary can also be called as lexical. Lexicon ka matlab bhi hota hai dictionary and that is the reason the person who writes a dictionary will be known as lexicographer. So try to understand the art of writing a dictionary, lexicography and lexicon ka matlab dictionary, lexical meaning that means the dictionary meaning. Now try to understand, ek word mein bata diya aur uske saath kitani words relate ho gaya. So just sun lo, possibly kahin par question aa jaya, what do we call a person? Okay, who compiles a dictionary? The correct answer is lexicographer. Now students, when I talk about contextual meaning, we need to understand, it can also be called as figurative meaning. Okay, figurative. Matlab, jab da kuch hai, but actual mein sense kuch aur hai. Hello, kuch example lete, you will come to know. Uh, for example, students, if I say, time is money. If I say time is money, now tell me one thing, do I literally mean to say time is money? Of course not. When I say time is money, that does not mean that I mean to say time is literally money. Of course not. When I say time is money, I mean to say that time is precious. And students, I use a figure of speech. Use kar raha. I think you people might have heard about figures of speech, simile, personification, metaphor. So here, what figure of speech we use? Kar rahe. Yes? Students, when I say time is money, yahan par I am using a metaphor, okay, metaphor, two unlike things, when I show that this is, okay, this is that, but this kind of comparison is actually a metaphor. Now students, you know what the difference and metaphor in the difference is. If I write time is like money, then what will become a simile, isn't it? Anyway, figures of speech, we also cover our classes in our classes. Let me leave that right now. Let us focus on understanding what is the importance of contextual meaning? So, time is money, is actual reference, actual meaning kuch aur hai. Hello, ek chota sa example aur lete hai. For example, you people came to me. Hey, sir, that's done, ho gai. my English is not improving. Or I have given Students, Rome was not built in a day. 
What did I say? Rome. Rome शहर सुना है ना? Rome was not built in a day. अब तक मेरे students when I say Rome was not built in a day, okay, what do I mean to say? I mean to say Rome शहर को एक दिन में थोड़ी बना था। तो किसी भी बड़े काम को करने में you will have to keep patience. So instead of directly saying that you will have to keep patience, I said that Rome was not built in a day. So this becomes an idiomatic way of giving the answer. I guess the point is clear. Now you people just imagine, if you are not able to connect your question with that of my answer, you will think like, sir has gone mad. I have sir ke paas English ki problem lekar gaya and sir is talking about Rome. But students have given the answer. This is the power of an idiom, contextual meaning. Now think about students, if I say to become successful, what is important is, you will have to <coughs> sorry to become successful you will have to move mountains ab socho students jab main kehta hu you will have to move mountains what does it mean does it mean that uh, literally aapko pahadon ko move karna hai of course not so when i say move mountains that means you will have to put efforts mehnat karni padegi understand okay you will have to walk an extra mile you will have to walk an extra mile, isn't it? So when I say you will have to walk an extra mile, that means you have extra mehnat karni padegi. That is what the meaning is. And students, if I say you will have to burn the midnight oil, burn the midnight oil, sorry, midnight oil. So students do understand. That means ek karna, khub mehnat karna. That does not literally mean that to burn the midnight oil. In sab ka idiomatic sense hota hai. Shabd kuch aur hai, but sense kuch aur hai. Hindi mein bhi to students kitne saare muhavre hote hain. When I say naachana jaane angan teda, does it have any relation with naachana and all? Of course not. But when a person makes some excuse, we often use this idiom. So try to understand. Hamesha students, you people have to focus on the contextual meaning. Ek hi word, alag alag context mein uska meaning puri tarah se change ho jata hai. So we people have to be extra careful in that. Anyway, students, multiple examples or bhi ho sakte hain. Hello, ek example aur leta hoon. Okay, to make you understand. Text. Bada simple sa word hai. Text. Alright. Now see, if I say, I am in a fix. So when I say I am in a fix, what does it mean? Iska matlab hai, I am in a trouble. I am in a confusion. I'm in a dilemma. I'm not able to understand what I have to do. I'm either going or either going. I'm in a fix. Okay, you understand? I'm in confusion. Mein hona. Second, students, if I say I need to fix the problem, you think, students, when I say I need to fix the problem, isn't it? I need to fix the problem. That means I need to solve the problem. So, what happened here? What happened here? What happened here? Solve it. अब सोचो स्टूडेंट्स वन आई से द मैच वॉज फिक्सड द मैच वॉज फिक्सड अब एक होता है मैच फिक्सिंग जहाँ पर पहले से सेटिंग्स हो जाती है कौन जीतेगा कौन हारेगा और एक होता है पॉसिबली वन आई से द मैच वॉज फिक्सड दैट मीन्स डेट्स वेन्यू ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई तो अब देखो कितने मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल हैं तो कॉन्टेक्सट प्ले इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज गिविंग स्पीच समवेयर एंड ही हैज पीयर्स इन एस आइस आंखों से आंसू आ गए तो एक घंटे के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया क्रोकोडाइल टीयर्स वॉट इज द मीनिंग यस क्रोकोडाइल टीयर्स अब ये समझ में आना चाहिए ना राहुल गांधी ने इस पर टॉन्च मारा है राइट चलिए ऑल द स्टूडेंट्स तो द फर्स्ट थिंग इज स्पेलिंग एंड द सेकेंड इज द मीनिंग तो वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग में केवल डिक्शनरी मीनिंग को बयाट मत करना ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स अब मीनिंग में स्टूडेंट्स एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज टोन वी पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द वर्ड सम वर्ड्स आर पॉजिटिव सम वर्ड्स आर नेगेटिव एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा टोन को समझता है ओके तो सम वर्ड्स कैन बी पॉजिटिव एंड सम वर्ड्स कैन बी नेगेटिव राइट चलिए नाउ टेल मी स्टूडेंट्स ऑफ आई कॉल यू पीपल दैट यू आर वेरी डिटमेंट यू पीपल आर वेरी डिटमेंट अब सोचो स्टूडेंट्स अगर मैं कहता हूँ यू पीपल आर वेरी डिटमेंट ओके डिटर्मेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा यस 
So when I say you people are determined, of course, this becomes an appreciation. Because determined, hona, dreadnishchai, hona, dedicated, hona, okay, firm, hona, that is the meaning of determined. So it becomes a positive word, determined. But now tell me, students, if I tell you people are stubborn, so now stubborn, stubborn ka matlab hota hai zaddi hona. Stubborn ka matlab hai zaddi hona. So when I say you people are stubborn, but try to understand, jo admi stubborn hota hai, wo bhi to determined hota hai. Nahi sir, main ye to karunga hi. I'm not going to listen to anyone. That is what the meaning of being stubborn, isn't it? So stubborn person bhi to determined hota hai, right? But try to understand, there is a thin line of difference between these two words. And the line is of the tone. Determined is used in positive sense and stubborn is used in negative sense. Alright? Stubborn person ko panor kya kehte hai? Yes, we can call him rigid. We can call him adamant. Jo admi ad jata hai. Te apan kehte hai adamant. Determined can be called as focused. Firm. Okay, resolute. Koi admi persistent hota hai, lagata, lage rehta hai. Okay, yes, even that is the meaning of determined. Basically, students, tone plays a very, very important role. Chale, let me take one more example. Mujhe batao, students, what is the difference between childish and childlike? This is one of my most favorite questions. I har class mein poochta rehta hoon. Childish and childlike, what is the difference between these two? Dono ka matlab hai bachche jaisa, but still what is the difference? Childish and childlike, yes, what is the answer? Actually, again, the difference lies between the tone. Childish has a negative connotation, whereas childlike has a positive connotation. That means, iska tone positive hai aur iska tone negative hai. When I say students, uh, childish, try to understand. Jis admi mein, <coughs> just a second. <coughs> Sorry. When a person, when a person shows negative qualities of a child, जब कोई बड़ा आदमी बचपना दिखाता है, सिल्ली बातें करता है, नॉनसेंस बातें करता है, तो यस, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एस चाइल्डिश। बट स्टूडेंट्स, व्हेन समवन शोस पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ अ चाइल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई सेव, यू हैव अ चाइल्डलाइक स्माइल, दैट मींस योर स्माइल इज वेरी सूदिंग, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। और फॉर एग्जांपल इफ आई मेक अ सेंटेंस लाइक, आई अप्रिशिएट योर चाइल्डलाइक क्यूरियोसिटी। एक बच्चा होता है ना बड़ा क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है। चीजें जानने की इच्छा रखता है अंडरस्टैंड पापा ये कैसे चाचा ये कैसे तो क्यूरियोसिटी तो इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इट बिकम्स चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी दिस इज द वे एंड द चाइल्ड इज ऑफन ही हैज अ प्योर हार्ट इजंट इट तो दो तीन साल का बच्चा जब पापा कहते हैं जा बेटा अंकल को कह दे पापा इज नॉट एट होम व्हाट दैट चाइल्ड डज वो जाकर अंकल को क्या कहता है यस पापा इज सेइंग दैट पापा इज नॉट एट होम तो ये उसकी प्योरिटी है तो जब किसी बड़े बच्चे में बड़े बच्चे मतलब किसी बड़े आदमी में इसी तरह की चाइल्ड की अच्छी क्वालिटीज होती है तो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज चाइल्ड लाइक ओके तो दिस बिकम्स अ पॉजिटिव वर्ड एंड दिस इज नेगेटिव चलो वन मोर क्वेश्चन यर कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटल एंड अ लिटल वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटल एंड अ लिटल यस कम ऑन Little and a little. What is the difference? Well, I'll tell you what is the difference. I'll give you two examples first. Sir, there is little hope of my passing the exam. There is little hope of my passing the exam. Second, sir, there is a little hope of my passing the exam. So try to understand the difference. The difference is little hum hamisha use karte in negative sense mein. A little apan hamisha use karte in positive sense mein. So that becomes the difference. When I say there is a little hope, that means hopeless होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी उम्मीद है। Okay, for example, when I say I have little money, बहुत कम पैसा। But when I say I have a little money, ये मत सोचो मेरे पास कुछ नहीं है। I do have something, I have a little money, so the tone becomes positive, right? So anyway, students, by this you would have come to know that uh, what is the importance of tone. और वैसे कुछ और examples आपके सामने हैं। Yes, 
these examples. I want all the students to pause it. Just have a look over these questions. Okay, and decide. Ke kaun se sentence mein kaun se word use hona chahiye. And students, ye jo pair of words hain, they have similar kind of meanings, but the difference lies in the tone. Yes. 35 minutes ki class ho chuki hai students. Next 10 more minutes. Oh, I won't have to share office space with Mrs. Singh. We can be very, what is the correct answer? Curious is a positive word, but nosy is negative. Nosy, who keeps poking his nose. Okay, her bar students beach beach may interfere karna. Nosy. But curious hona, is ka matlab hai, where you have a learning attitude. That is good. So, the correct answer is nosy in the sense. Okay, that is the reason I say, I won't have to share office with Mrs. Singh. Mr. Nair had better be very. Very ka matlab hota hai shavdhan hona, cautious hona. Of his new neighbor, Ms. Banerjee, he is dash. Ab agar mein kehra hoon Mr. Nair ko shavdhan hona chahiye. Is ka matlab hai definitely jo word aayega wo negative. Clever is a positive word. Crafty is negative. Crafty ka matlab hota hai bhoat talak hona, bhoat cunning hona, understand. Okay, bada foxy hona, lomri ki tarah. Crafty, chalak, okay. So here, the best answer is clever. Clever is smart, intelligent, sharp-minded. The new saleswoman tends to be dash while dealing with customers. She is scaring them away. Try to understand, the new saleswoman is. She is literally scaring the customer. She is understand. So try to understand. Again, the sentence has a negative tone. So enthusiastic hona is positive. Enthusiastic, where you have some enthusiasm, some josh, some zeal in you. So if you are enthusiastic, that is positive. But if you are pushy, this becomes negative. Bahut zyada piche padna. That is pushy. So here in this sentence, again the correct answer should be pushy. Isn't it? Tell your students, bahut hi shandar discussion chal raha hai. These are some more examples. I will not be discussing them. At length, but I want you people to just pause it and go through these pairs of words as well. So you will actually come to know which is positive and which is negative. And you will actually come to know what is the importance of context and what is the importance of tone as well. Yes, few more words are there. In a chita se note karo and try to understand. Okay, pause karo, samcho. Right? Well, yes, students are here. Now, coming on, grammar. See, students, I'll not be discussing much of grammar here, but you people have to understand a few things here. When I talk about grammar, I'm not discussing grammar, but I'll be discussing grammar with respect to vocab only. Whenever we come across a new word, we need to understand that the word belongs to which part of speech. I guess some sub students ne kabhi school, colleges mein parts of speech ke baare mein suna hoga. Isn't it? So what is the meaning of part of speech? How many parts of speech are there? There are eight parts of speech. There are eight parts of speech. One is noun. Yes. Second is pronoun. Verb. Adjective. Adverb. Conjunction. Preposition. And interjection. Interjection. Yes. These are the eight parts of speech. Anyway, students, I'll not be discussing the meanings of this. I presume that thoda baat aapko pata hoga. Agar nahi bhi pata hai, in our course, we are going to complete, uh, we are going to take the complete grammar also in detail. But you people have to understand one thing. Whenever you come across a new word, you people should know that any word of English will actually belong to one out of these eight categories. Koi bhi English ka shabd. In art, we say students kisi ek category ko belong karta hai. Therefore, it becomes important for us to understand that a given word belongs to which part of speech. Okay? For example, let's say, one word is happiness. Okay? The second word is happy. Chalo, batao students and dono mein kya difference hota hai? Meaning wise, if you see, there is actually no difference. Happiness and happy, meaning wise there is no difference at all. Okay, but what is the difference then? The difference lies in the path of speech. Kahin par bhi students agar ness ajaya, that actually becomes a noun. This actually becomes name of an emotion. 
name of a feeling and wherever a name is, that becomes a noun. So when I say happiness, it becomes a name. Happiness is a feeling. Okay, we all are in search of happiness. Happiness is very important in life. And what is this happening? If you are not able to judge, आप एक छोटा सा सेंटेंस बनाओ पता चल जाएगा इफ आई से ही इज अ हैप्पी बॉय अ हैप्पी बॉय सो बॉय इज अ नाउन नाउ व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज अ हैप्पी बॉय तो जब मैं कहता हूं स्टूडेंट्स जस्ट वन सेकेंड तो बनाए से स्टूडेंट्स बॉय इट बिकम्स अ नाउन नाउ व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज हैप्पी बॉय तो डेफिनेटली हैप्पी बिकम्स एम एडजेक्टिव इसे नाउन की क्वालिटी बताना इसे नाउन की क्वालिटी बताना दैट बिकम्स द जॉब ऑफ एन एडजेक्टिव तो व्हाट इज हैप्पी एडजेक्टिव व्हाट इज हैप्पीनेस दैट बिकम्स अ नाउन एंड फॉर एग्जांपल इफ आई से आई टीच हैप्पीली व्हेन आई से आई टीच हैप्पीली नाउ व्हाट इज हैप्पीली हियर आई टू अंडरस्टैंड कभी भी कोई सेंटेंस आ जाए ना यू पीपल शुड अंडरस्टैंड That a given word belongs to which part of speech? If you are able to understand the part of speech, believe me, students, grammar ki aadhi problem to wahi par khatam ho jati hai. So when I say I teach happily, what is I? It becomes the subject. It becomes the pronoun, isn't it? I is a pronoun. I am anil. Anil is noun. I becomes a pronoun, and that becomes the subject of the sentence. Pata hai to well and good. Otherwise, don't worry. Aage sab kuch discuss karenge. What is teach? it becomes an action therefore it becomes a verb i teach happily so this becomes the right answer so happily sorry answer to the i ne maine so what is happily it becomes an adverb why because that is showing quality of a verb so kisi verb ki quality show karna that becomes the job of an adverb so students happiness happy happily the difference lies in the part of speech so therefore it becomes important ki hame part of speech pata होना ही चाहिए आई टेक वन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड वन इज एडवाइस एंड वन इज एडवाइस एडवाइस एंड एडवाइस नाउ टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मीनिंग वाइज सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि सर एडवाइस का मतलब क्या होता है सलाह देना सजेशन बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एडवाइस इट इज सजेशन इज अ नाउन it becomes name of something but when i say advise as e it becomes an action it actually becomes a verb so jab aap kisi ko suggestion dete hain us action ko students apan kehte hain advise so you people have to understand this difference otherwise you will not be able to use this word properly in a sentence i'll take one example for example if i say please dash me So if I say please advise me, on the first or second, please advise me. Now try to understand what should come there, a noun or a verb. Okay, bus, you will get the answer. So when I say please advise me, I am saying, मुझे suggestion दो, मुझे सलाह दो. That means I need to have a verb here. So here, students, the correct answer is advise. S E वाला. But if I write please give me. and advice to yahan par students aayega ee because i am asking for something jaise main kehta hu na please give me an apple apple becomes a noun so please give me an advice so that is the reason we need to understand these are some very raw examples but aap dekhoge students isko thoda sa aur samajhna zaruri hai aage aur bhi questions apan karenge and it becomes at the most important for us to understand the part of speech as well okay and students when i talk about part of speech it is not only that we should know the parts of speech only but jaise koi verb hai the verb ke bhi multiple forms hote hain v1 v2 v3 isn't it so we should know their forms also and often students we commit a mistake because of that as well aur kai baar students jo genders hain okay ya fir kai baar singular and plural par bhi questions aane ke chances hain even if not directly indirectly तो आई डू अंडरस्टैंड देर आर सम पेपर्स जैसे कैट जैसे पेपर्स ये पूरी तरह से पैसेजेस बेस्ड होते हैं रीडिंग ओरिएंटेड तो यू विल नॉट कम अक्रॉस डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वो कैप बट स्टिल यू कैन नॉट अंडरमाइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दस 
एंड मोर ओवर स्टूडेंट जब भी कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं देता इट टेक्स मल्टीपल एग्जाम तो फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स वो क्या दज एनी वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलो एक दो क्वेश्चन और पूछता हूं फिर अपन क्लास को एंड करेंगे स्टूडेंट्स मुझे बताओ वायरस का प्लूरल क्या होता है वॉट इज द प्लूरल ऑफ वायरस यस वॉट इज द प्लूरल ऑफ वायरस वायरस तो बहुत बार सुना है बट इसका प्लूरल हमने कभी नहीं सुना है यस वायरस का प्लूरल होगा स्टूडेंट्स दैट इज वायरसस एग्जैक्टली वायरसस What is the plural of bacteria? Bacteria, bacterias, isn't it? ज़्यादातर तो बच्चे यही कहते हैं. This is wrong. Students, bacterium. This becomes singular. और इसका plural form होता है bacteria. So you should not make it bacterias. Okay? चलो एक और question. मेरे doctor ने मुझे advice किया कि sir you will have to take a spoonful of medicine. चम्मच भर के दवाई पीनी है. Spoonful, singular. अब मुझे बताना इसका प्लूरल क्या होता है यस तो ऑप्शन आर स्पूनफुल और स्पूनफुल्स अब मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपको दो चम्मच भर के दवाई पीनी है तो यू हैव टू टेक टू स्पूनफुल और स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन तो विच इज द करेक्ट आंसर प्लूरल ऑफ स्पूनफुल इन दोनों में से क्या होगा एंड आंसर इन दोनों में से ही है ओके यस तो वट इज द करेक्ट आंसर Yes, the correct answer here is spoonfuls. I know, ज्यादातर बच्चों ने first सोचा होगा But try to understand. जब मेरे doctor ने कहा कि तुम्हें दो चम्मच भर के दवाई पीनी है there are two methods. I take a spoon, उसे भर के पीऊंगा second time भरूंगा फिर पीऊंगा Second method, मैं दो चम्मच लूंगा दोनों को भरूंगा एक बार इससे पीऊंगा एक बार इससे पीऊंगा What do we do it? हम एक ही चम्मच से दो बार पीते हैं या दो चम्मच से एक एक बार Of course, we take only one spoon. तो करेक्ट आंसर है स्पूनफुल इजेंट इट बस ऐसे लॉजिक के साथ आप पढ़ते रहो अपने आप स्टूडेंट्स आप देखोगे ग्रामर विल बिकम इजी फॉर अस तो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स इज नीडेड मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया प्रोनाउंसिएशन अभी तक स्टूडेंट्स हमने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए व्हेन एवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पेलिंग सेकंड इज द मीनिंग डिक्शनरी एंड कॉन्टेक्स्ट थर्ड टोन पॉजिटिव नेगेटिव एंड कुछ वर्ड्स न्यूट्रल भी होते हैं कहीं भी यूज हो सकते हैं फोर्थ वी हैथ अ डिस्कशन अबाउट द ग्रामेटिकल अंडरस्टैंड एंड द फिफ्थ इज आई डू अंडरस्टैंड जिन एग्जाम्स की अपन तैयारी कर रहे हैं उनमें स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज नो वेयर वी आर सपोज टू स्पीक एनी थिंग आई सी मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स को लगता है कि सर आई एम नॉट एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश हेंस माई इंग्लिश इज पुअर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की मैं बात करूँ In competitive exams, me you are not supposed to speak anything. So even if you are not able to speak, at least you can develop your understanding of English, and still you can crack these papers. But फिर भी जब हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो students क्यों नहीं हम लोग words को सही pronounce करना भी start करें. Okay, so we need to understand the pronunciation of the words. चलो फिलहाल कुछ sample examples, some examples. कैसे बोलेंगे इट हैज टू बी स्पोकन एज गौमे गौमे ओके आर भी साइलेंट है टी भी साइलेंट है गौमे इट हैज टू बी स्पोकन एज एपीटमी एपीटमी इट शुड बी स्पोकन एज टटल बी साइलेंट है एंड इट शुड बी स्पोकन एज रेजुलस स्पेलिंग में डी है बट द साउंड विल बी ऑफ जे रेजुलस तो वी शुड नॉट से क्रेडुलस इट विल बी क्रेजुलस This is just to make you understand that अच्छी तरह से अगर pronunciation आता है well and good. And now students, I'm showing you three questions. One by one, you people will have to solve it. Okay, three questions हैं. I'll not be discussing these questions uh, very much, but I'll give you some time. आप आराम से इसको पढ़ें और solve करें. All right? चलिए. पहला question, I'll give the answer directly. मैं समझाऊंगा नहीं. Direction भी दे रखा है and you will have to understand. So this use the meaning is given to us and four words. Me say, I have to tell you which is the most uh, inappropriate. Inappropriate. Okay. If the use of the meaning is not known, then at least on the basis of the sentence you can guess. Okay. Where the objects become obsolete. Obsolete means old, out of fashion. Old. 
इसका मोस्ट इन अप्रोप्रिएट कौन सा होगा यस द करेक्ट आंसर इज पोस्ट वन क्योंकि प्रेवलेंट का मतलब है समथिंग विच इज स्टिल गोइंग ऑन ओके समथिंग विच इज गोइंग ऑन समथिंग विच इज वाइडली यूज इसे प्रेवलेंट कहते हैं बाकी सब का मतलब है आउट ऑफ फैशन हो जाना खत्म हो जाना अंडरस्टैंड एनी वे ऐसे क्वेश्चन में आगे बहुत आराम से करवाऊंगा खूब सारे करवाऊंगा ये तो केवल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अ फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन वो क्या ओके एंड दीज वर एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ क्या बट ऐसे सिमिलर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं दे वॉज अ टाइम जब कैट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे बट अब तो स्टूडेंट्स पैटर्न काफी चेंज हो चुका है अब कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन वो कैप के नहीं आते बट इंपॉर्टेंस तो अभी भी है बाकी जितने एग्जाम्स हैं एम बी एंट्रेंस एग्जाम्स बी बी ए आई पी मैट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन सब में वो कैप स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली तो पता करो इनका मीनिंग आई नॉट गिव यू द आंसर यूज अ डिक्शनरी फाइंड आउट एंड दिस बिकम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑजर्ट अच्छे क्वेश्चन हैं नॉट ईजी आई नो इन सब के मीनिंग्स आपको पता नहीं होंगे पर इसकी ज़्यादा चिंता मत करो आगे धीरे धीरे सब आ जाए ओके सो फाइनली स्टूडेंट्स वीडियो बंद मत करो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जरूर सुनो स्टूडेंट्स वो क्या पर अच्छे कमांड बनाने के लिए हमें डिक्शनरी यूज करने की हैबिट डालें एंड वेन एवर यू यूज अ डिक्शनरी डू अंडरस्टैंड यू आर नॉट सपोज टू सी ओनली द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेन एवर यू कम अक्रॉस ए न्यू वर्ड द फर्स्ट थिंग इज स्पेलिंग तो बाई डिफॉल्ट होती है सेकेंड ब्रैकेट में पार्ट ऑफ स्पीच भी होता है थर्ड द मीनिंग इज गिवन उसके बाद देर आर सम सैम्पल एग्जाम्पल्स एज वेल सेंटेंसेस तो उसे भी पढ़ो सो दैट यू कम टू नो कि इस वर्ड को पॉजिटिवली यूज करना है या नेगेटिवली एंड स्टूडेंट्स अगर पेशेंस के साथ हम किसी भी वर्ड को डिक्शनरी में देखेंगे उसके बारे में जितना दे रखा है सब कुछ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जो डेप्थ ऑफ नॉलेज होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अभी डोंट गो फॉर मेनी वर्ड्स गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ द वर्ड्स ओके अब इन वो क्या आपको इस वो क्या आपको कैसे डेवलप करना है वॉट आर द टप्स ग्रुपिंग कैसे करनी है रूट्स को कैसे यूज करना है परफेक्स एंड सफेक्स को कैसे यूज करना है ए टून विद दस ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में तो सारे स्टूडेंट्स अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो यस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कीप केयरिंग योर ओपिनियन कीप केयरिंग योर लव एंड अफेक्शन एट बिकम्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एस एंड अपने सारे दोस्तों को जो क्या टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर देना चाहते हैं कीप शेयरिंग दीज वीडियोज बताम सी यू वेरी सुन यू आर एनी वे गोइंग टू स्टार्ट A complete online batch, okay, for CAT as well. So physical, online, all options are available. See you very soon. Thank you very much.